بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بنندگان گرامی و دوستداران برنامه اقرا خوش آمدید امروز باز هم به با سلسله حلقات گذشته که از موضوعات اخلاقی را به بحث و بررسی میگیریم به عنوان حرص حرص و آز که بخل با خود دارد و همچنان حسد با خود دارد و گاه کبر با خود دارد یکی از بیماری های اخلاقی و یا یکی از بیماری های قلبی در بود اخلاقی دین مقدس اسلام به حساب میره که انسان ها به خاطر مادیات دنیا و به خاطر مقام و موقف اجتماعی سیاسی و به خاطر برخی ملحوظات دنیاوی حرص میورزن و بخل میکنن به او که حرص ورزیدن گاهی به حد در سرحد گناه کبیر میرسد قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم موضوع حرص به عنوان یک بیماری روانی البته یا یک بیماری ایمانی بیماری که ایمان آسیب میرسانه شناسایی شده در خلال آیات و با منظرت در خلال آیات و احادیث و بیماری حرص یکی از بیماری های است که منافقین و غیر از منافقین یهود به این بیماری گرفتار بوده در گذشته قرآن کریم در یکی از آیات خداوند متعال میفرماید که لا تجدن هم احرس الناس علی حیات اونا را میابی تو حریسترین مردم بر زندگانی دنیا بر مسائل بر مادیات زندگانی دنیا خیلی حریس هستند و من الذين اشرکو از کسانی که مشرک هم هستند یا غیر مسلمان هستند از اونا کرده هم حریستر به مال و متاع دنیا یهود است یود احدهم لو یعمر الف سنه هر یک از اینا دوست دارد که یک هزار سال عمر داده شود و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر اما خلاصی ندارد از عذاب اگر چه یک هزار سال یا بیشتر از او عمر داده شود ای آیه قرآن کریم است که کسانی که به زندگانی دنیا حرص می ورزن به مال و متاع دنیا حرص می ورزن و به نیمت های دنیا بیشتر دلبستگی دارند به حدی که از یاد خداوند متعال غافل می شوند و بیشتر وقتشان مصروفیت های دنیاوی به خود اختصاص می ده ای نوع بیماری حرص است در بود اخلاق اسلامی که باید انسان دقت بکنه و موضوع حرص البته دو بود داره یکی بود مثبت داره که در بود مثبتش دین مقدس اسلام تایید میکنه بود مثبتش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حریص بود به ای که مردم مؤمن شوه لقد جاءکم رسول عزیز علیه ما انتم حریص علیکم حریص علیکم حریص است بر شما یعنی خیلی تلاش میکنه تا ای که شما ایمان بیارید تصدیق بکنید و در راه هدایت حرکت بکنید و در آیات دیگری هم قرآن کریم میفرماید که لعل که باخی آن نفس که الله یکون مؤمنین شاید حلاک کنی خود به ایگونا ایمان نمیارن و در یکی از آیات دیگر هم به می مفهوم میاید که فلعل که باخی آن نفس که شاید تو حلاک کنی نفس خود به ای که این مردم مسلمان نمیشه و تصدیق نمی کنه یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حد حریص بود و به حد سعی و تلاش میکرد و کوشش میکرد که مردم مسلمان شود که خداوند متعال میگه شاید حلاک شوی تو شاید نفس تا به حلاکت بیندازی به این حد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حریص بود بر ایمان بندگان و در یکی از آیات دیگر هم به امی مفهوم تکرار میشه که انت حرص علا هده هم فا این الله لا یهدی من یدل اگرچه تو حریص باشی بر هدایت زنا یعنی خیلی سعی و تلاش کنی فا این الله لا یهدی من یدل خداوند متعال هدایت نمی کنه کسی که گمراه ساخته یعنی کسی که سبب گمراهی خودش شده به سبب ارتکاب اعمال نامشروع و به سبب ارتکاب گناهان کبیره و به دلیل سرکشی و تغیان در برابر حق و در برابر خداوند متعال که راه گمراهی را در پیش گرفتن دیگه اون تو انتحرس علا هدا هم فا این الله لا یهدی من یدل خداوند دوره دیگه دروازه های هدایت گویا بسته شده به روی زینا و در آیات دیگری هم از حرس مثبت خداوند متعال یادواری کرده 
در ارتباط به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که در راه دعوت خیلی حریص بود دعوتگران مسلمان علمایی که وارث انبیا هستند اینا هم در پخش و نشر دعوت اسلامی و در رسانیدن دین الهی و هدایت مردم خیلی حریص هستند تا آخرین سر حد تلاش میکنن و آخرین امکانات و توانمندی خود به خرج میدن ای وصفی است که وصف مثبت است در بود اخلاقی و در بود ایمانی که علما و دعوتگران از انبیای الهی ای را به میراث بردند اما هر سو آز در بخش مادیات وقتی که انسان مصروف سازه به خود اونجا باز رنگ منفی را به خود میگیره که در آیات و احادیثی به او هم قرآن کریم اشاره کرده در یکی از آیات قرآن کریم خداوند متعال می فرماید که لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا گمان نکو کسانی که خوش هستند و اظهار خرسندی می کنند بما اتوا و یحبون ان یحمدوا دوست دارند که توصیف شون و ستایش شون با آنچه که داده شدن فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب اینا را فکر نکنی که از عذاب نجات بیابن و خلاص شدنی هستند و در آیات دیگری هم خداوند متعال به موضوع حرص اشاره کرده احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم میآید در باب حرص یک حدیثی از حضرت جابر رضی الله عنه نقل میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اتق الشح از بخل از حرص اجتناب کنید فان شح حرص و آز یگانه بیماری بود که اهلک الذین من قبلکم اهل که من کان قبل کم حلاک کرد کسانی را که پیش از شما بودن حمله هم علا انصفیکو اونا را تشویق کرد و وادار ساخت تایی که خون هم دیگر بریزانن و وستحل و محارم هم و حلال بسازن اما حدودی را که خداوند متعال حرام ساخته بود بخاطر مادیات دنیا بخاطر مقام و موقف و بخاطر منافع دنیاوی هم دیگر شانه به قتل رساندن خون ریختاندن و محارم الهی را حلال ساختن شما مانند اونا نباشید بله الو بفرمایید برادر خوش آمدین مرگل هست مزورات قندس مولای صاحب بفرمایید برادر خوش آمدین مولای صاحب ما دو سال در ایران بودیم ما تو یک ماه روزه را خوردیم یا از جای بودیم تنها بودیم درست خوب پرسش مشخص شما چی است برادر؟ یعنی می خواستم که این روزه را بگیرم که تو میکرم درست است انشالله انشالله شما را تانمایی میکنیم برادر وقتی که انسان روزه را می خورد بخاطر یک عذر و معذرتی خاطر از یک کارهای شاقی فیزیکی می داشته باشه کارهای شاقی فیزیکی یکی از عذرهای شرعی پنداشته میشه و زمانی که عذرهای دیگری البته می باشه روزه قضایی آورده میشه و هر روز بگونه مسلسل یا بدون تسلسل گاهی یک روز گاهی دو روز گاهی سی روزه مهم است که سی روزه به طور مکمل ما باید قضایی بیاریم در باب حرس و آز حضرت ابو هریره رضی الله عنه یک در یک حدیث روایت میکنه که البته حدیث بدتر نقل میکنیم یک تماس میگیریم بله سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله سلامت باشین برادر زنده باشین شکل الله سما کندوس ما را دعوت میکنم بفرمایید مهربانی کنیم برادر یک سوال باشه مگر با حساب زن شوری است اگر که یک شوار برا خانمش بگوید که او امیر رمضان را روزه نگی اگر روزه گرفتی ما تو را طلاق میکنم باید ایزن چی بکنه؟ اگر روزه نگیره رمضان چطور میشه فرض است اگر روزه بگیره شوارش طلاق میکنه و خواست ما میره که روشنی بگیره انشالله صحبت میکنم برادر تعلیق سوگن یا تعلیق طلاق به امور حرام درست نیست اصل تعلیقی که یک شخص میکنه به ای که روزه نگیری روزه گرفتن یک وجیبه شرعی است یک فریزه دینی است روزه 
وقتی که یک شوهر سوگن یاد میکنه یا معلق میسازه طلاق به ای که روزه نگیره همسر ای سوگن پنداشته میشه باید شکستانده شوه که فاره قسم به پرداز شوهر و همسر روزه بگیره طلاق در چنین صورتی واقعی نمیشه بلکه همسر باید روزه بگیره و شوهر که فاره سوگن بپردازه حدیثی از حضرت ابو هریره رضی الله عنه نقل میشه که خداوند متعال از با معذرت از ملائکه ها پرسان میکند که بنده های مرد در چه حالت شما دریافتید ملائکه ها میگوین که پروردگار ما بندگان بندگان شما را در زمین دیدیم که تسبیح میگفتن و تکبیر میگفتن و ذکر و عبادت میکردن خداوند متعال می پرسان میکند که آیا ما را دیدن ملائکه ها پاسخ میدن که نه خیر پروردگار بر پرسان میکنه که اگر اونا ما را ببینن چقدر چگونه شاید عبادت بکنن ملائکه ها میگوین که اگر ببینن بیشتر شاید عبادت بکنن و بیشتر حریص باشن به ذکر و تسبیح و ذکر خداوند متعال پرسان میکنن که چی چیز خداوند متعال پرسان میکنن که چی چی سوال میکنن چه درخواست میکنن از ما ملائکه ها میگن که جنت درخواست میکنن خداوند متعال میگه که آیا جنت دیدن ملائکه ها میگن نه خیر ندیدن خداوند متعال پرسان میکنه که اگر ببینن جنت چگونه شاید باشه ملائکه ها میگن خیلی حریص شاید باشن به خاطر بعد از آوردن جنت این حرص از نوع حرص مثبت سلبته و مشروست بله 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 علیکم السلام و رحمت الله سلامت سلامت و سیب خوری تشکر سخرنا نمیگم دنگر هر ولی جرانه 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 هر ولی هیا دیدی زنوشون که دارن دیگه که تلاش میکنن اما که مجازاتی که لکه تنه چی دیگه بیاید و نکی گفته ملکی گیاه باشه نکی ولی کدایشی جیب کسی لاتا مدرن دار خبر بسند همشی سید انشالله خبر کو او یا دار خبر آوردن دار خبر داره چی شیپ سیمون کی سیمون کی سینگا پرسش بیننده ما یکی بود که در صورتی که یک شخص به مشکلاتی البته گرفتار باشه و دست به خودکشی بزنه خودکشی در هیچ حالتی دین مقدس اسلام خودکشی را مشروعیت نمیده در هر حالتی انسان باید دین مقدس اسلام به صبر و شکیبایی توصیه میکنه و صبر یک بخش اعظمی از ایمان تلقی میکنه و انسان در برابر صبر و شکیبایی مستحق پاداشی از جانب خداوند متعال می شود که پاداش بیکران و پاداش بی حساب انما یوفا صابرون اجرهم بغیر حساب هر قدر که صبر و شکیبایی در برابر مشکلات و مصیبت ها و محنت ها انسان میکنه به مو بر اندازه خداوند متعال پاداش برش نصیب میکنه و درجاتش در روز آخرت بلند میبره برعکس کسانی که صبر و شکیبایی نمیکنن و دست به خودکشی میزنن جان انسان حق شخصی فرد نیست حق شخص نیست حق تصرف یک شخص در وجود خود نداره برای شخص اجازه نیست که یک انگشت خود قطع بکنه به که بگوید این انگشت خودم از ما خودم صلاحیت دارم که قطع بکنم یا نکنم وجود انسان بدن انسان حق الهی است کسی که تعرض میکنه این حق الهی را سلب میکنه خداوند متعال او را در روز آخرت مستوجب دوزخ البته میدانه و در دوزخ او را عذاب میکنه خودکشی در هیچ حالتی در دین مقدس اسلام مشروعیت نداره بله علیکم السلام 
مهربان کنیم برادر می باشن استاد دو سوال داشتم یکی در مورد خودم این نوروز موقعیت خود موقعیت خود تغییر بدین برادر آواز شما رو درست من میشنوم آواز شما رو درست من میشنوم بله بفرمایید یک دو سوال بود موضوع درست یکی در نوروز در دیگاه اسلام آیا تجدید کردن ازی جواب داره یا نداره درست پرسش دوم میشه پرسش دوم دیگه در مورد همین حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگه بعد علما جزء حدیث میگن اما مکمل حدیث اشاره نمیکنن میگن نواقص داره چون که امیر اشاره انشالله صحبت میکنیم برای ذریع رامی. نمرد انبال بکنید. یکی از پرسش های شنونده ما پیشتر ای بود که نماز پشت اهل تشیع میشود یا نمیشود. با مذهب علمای اهل سنت نماز اقتدای اهل سنت پشت اهل تشیع نمیشه. اما اقتدای اهل تشیع پشت اهل سنت درست است. و همین نظر نظر اهل تشیع و برخی علمای فقه جعفری هم است که نماز سنی پشت شیعه نمیشه اما نماز شیعه پشت سنی میشود موضوع نوروز که برادر ما مطرح کردن گرامی داشت از نوروز یک موضوع اختلافی هست و یک موضوع پیچیده و موضوع علمی است یک مشروعیت داره یا نداره آنچه که مهم است برای ما روزها و مناسبت هایی که ریشه در ادیان و مذاهب گذشته داره گرامی داشت از او مناسبت ها در دین مقدس اسلام مشروعیت نداره به خاطر که دین اسلام تمام ادیان و مذاهب گذشته را منسوخ قرار داده اما برخی مناسبت ها و روزهایی که به ادیان و مذاهب گذشته ارتباط نداره بلکه به خاطر برخی مسلحت های اجتماعی مردم را ایجاد کرده گرامی داشت از او روز کدام مانعی نداره بلکه امور مردم دین مقدس اسلام تایید کرده و امور مردمی از امور مباح است اصل در اشیاء اباحت است به حال اباحتش باقی میمانه اما قسمی که در گذشته به کدام دین و آینی رابطه نداشت وقتی که دین مقدس اسلام هم آمده دین مقدس اسلام هم او را به عنوان یک رسم مردمی یا به عنوان یک عادت فرهنگی مردمی مورد تایید قرار میده مثل که ما امروز از روز دهقان تجلیل میکنیم کدام کدام مانع وجود نداره به خاطر که مصلحت ایجاب میکنه که از روز دهقان باید تجلیل شود نهالشانی شود مردم جمع شود نمایشگاه های فروش نهال و فروش تخم و زراعت و این مسائل ادویجات به معرض دید مردم گذاشته شود این یک امر پسندیده است و یک نیاز اجتماعی است اما در صورتی که این ثابت شود که نوروز به دین و آین زردشتی ریشه داره در دا اون صورت تجلیل کردن از نوروز درست نیست اگر به این معنا باشه که نوروز به با عنوان یک روز مردمی در گذشته بوده به تاریخ های پیش از زردشت و پیش از آتش پرستی قدامت داشته در دا اون صورت باز گرامی داشت از نوروز به عنوان مسائل مربوط به کشت و زراعت و این مسائل مانع وجود نداره البته از نقطه نظر شریعت حدیث نقصان عقل و دین زنان در صحیح بخاری رحمه الله نقل شده و از لحاظ فن حدیثی درست است و کدام شک و تردید دو نیست پرسشی که اینجا مطرح هستی است که نقصان عقل زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش تفسیر کرده که شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است و نقصان دین است که در هر ماه چند روزه به خاطر عادت ماهوار زنها نماز نمیخوانند و روزه نمیگیرند این نقصان به معنای تعبیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تعبیر اخباری یا ابلاغ است از یک واقعیت عینی از یک واقعیت حقیقی تعبیر کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم که زنان در مقایسه با مردان در مجموع بر مبنای قاعده اکثریت زنان بیشتر از اینکه عقلانی باشند عاطفی هستند مردان بیشتر از اینکه عاطفی باشند عقلانی می و عقلانی برخورد میکنند 
به این خاطر زنان در قایده اکثریت عاطفی هستند و مردان در قایده اکثریت اقلانی هستند مردها از لحاظ عاطفه نقص دارند یا کمبود دارند چیزی کمتر نسبت به زنها دارند و زنها از لحاظ عقل در مقایسه و نسبت به مردان کمتر البته از این نیرو و از این نعمت الهی برخوردار هستند این به نقصان عقل یا نقصان عاطفه مستلزم نقصان شخصیت هیچ یکی از زن و مرد نیست عقل و عاطفه دو ارزش انسانی است که خداوند متعال به اساس مقتضای طبیعت هر یکی از زن و مرد برایشان داده به خاطر وظایف و مسئولیت های مرد و به مقتضای وظایف دنیاییش ایجاب میکنه که از نیروی بیشتر اقلانی برخوردار باشه و در تمام مسائل زندگی خوبتر تصمیم بگیره و دقیق تر امور زندگی را تدبیر و سنجش بکنه برعکس وظایف یا مسئولیت های زن و مقتضای فطرت و طبیعت زنانگی ایجاب میکنه که بیشتر بر با عطوفت و با عاطفه برخورد بکنه به خاطر که تربیت مردها تربیت اطفال و مسائل آموزش و پرورش بیشتر در آغاز مراحل زندگی متوجه زن هاست به خاطر ایجاب میکنه که از نیروی سرشار عاطفی باید برخوردار باشند عقل و عاطفه دو ارزش انسانی است یکی را خداوند بیشتر به مردها داده دیگری را بیشتر به زنها داده اما برعکس گاهی برخی زنها پیدا میشه که در میدان عقل نسبت به مردها سبقت میکنند و در میدان برعکس هم گاهی برخی مردها پیدا میشن که در میدان عاطفه نسبت به زنها سبقت میکنند اما قاید اکثریت و واقعیت عینی تاریخ و جامعه امیست که هر یکی از زن و مرد یکی از لحاظ اطوفت بیشتر برخوردار است دیگری از لحاظ اقلانی بله بله میشنم برادر بفرماین تمام سما قطع شد متاسفانه حدیثی در باب حرس البته از حضرت کعب بن مالک رضی الله خوان روایت میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فساد گرک هایی که بر میان رمی گوسفندان داخل شوند کمتر است نسبت به فسادی که از باب حرس از باب حرس برای اجتماع میرسد و یا آسیبی که از ناحیه حرس و آزمندی اشخاص به جامعه میرسد که حقوق دیگران سلب میشه و بر مردم ستم میشه و ظلم میشه و فساد ازی بزرگتر از فساد گرک هایی است که بر داخل رمه گوسفندان وارد میشون بله بله سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله علیه سو جورا سی سلامت باشین ممنون شما سلام باشین ما علیه سو بباشد یک سوال داشتم میربانی کنیم امی سوال همی سوال هست که یک ما و شما یعنی عمامی نداریم که آوی جاری داشته باشه از همی وقتی که یک ست لاب گرم میکنی مثلا می داخل عمام عمام میکنی وقتی نماز نزدیک می شود از اما وضو می گیری به نماز مثلا می خانی. آیا درست است خیلی؟ انشالله صحبت می کنیم آب جاری که در فقه اسلامی آمده به این معنی است که آب پاک باشه آب هایی که ما استفاده می کنیم از زیر زمین می و از ذخیره ها توسط نل های انتقال داده میشه آب جاری است و این آب آب پاک است نه بوی داره و نه رنگش تغییر کرده و نه هم تمش تغییر مغایر است این آب حکم آب جاری را داره و هیچ کدام مشکلی نداره از این آب اگر در سطل میگیریم حمام میکنیم یا هم در آفتابه میگیریم و وضو میگیریم با او دقیق حکم آب جاری را داره و هیچ تفاوت بین آب جاری و بین این آب نیست که ما میگیریم مثل که یک سطل آب از دریا برداشته باشیم یا یک آفتاب آب از دریا برداشته باشیم این امون حکم داره کدام مانعی در اینجا احساس نمیشه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه در حدیثی 
در باب حرص و آزمندی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که اتق و شخه از بخل بترسید و از حرص دوری کنید و اجتناب بکنید خاطر که حرص حلاک ساخته کسانی را که پیش از شما بوده اونا را حرص وا داشته تا با اقارب و خیشاوندانشان قطع رابطه بکنن و با دینشان قطع رابطه بکنن و پشت بکنن بر دینشان و به احکام و فرامین دینی تن ندن به خاطر اونا مورد عذاب الهی قرار گرفتن و حلاک شدن شما هم از حرص دوری بکنید به خاطر که انجام حرص گرفتاری به عذاب و خشم الهی است و انجام حرص پیامت های ناگواری است که پیوانها و ارتباطات اجتماعی انسان ها را آسیب به شدت آسیب میرسانه و ارتباطات انسان ها را حتی با اقاربشان قطع میکنه و گاهی بر روابط خانوادگی شدیدا آسیب میرسانه ارتباط میان برادر با برادر برادر با خواهر و سایر اعضای خانواده را قطع میکنه به خاطری که حرص بیماری خیلی خطرناکی است کسی که به این بیماری گرفتار میشه از تمام ارزش های معنوی چشم میپوشه و از تمام ارزش های دینی هم بر تمام ارزش ها پا میگذاره آنچه که برش مهم است مادیات دنیا مهم است مادیاتی که هیچ گاه نمیتانه انسان باعث خوشبختی و باعث سعادت و صلاح و فلاح و رستگاری دنیوی شوه یا هم باعث رستگاری اخروی شوه بجز در صورتی که بدون حرص و بدون آس انسان از او استفاده بکنه البته معنای حرص به این معنا نیست که ما از مادیات به گونه قطعی دوری بکنیم و با دنیا پشت کنیم بلکه معنای حرص ای هست که مادیات دنیا انسان کم است یا زیاد است از ذکر و یاد خداوند متعال غافل بسازه وقت ما را مکمل مصروف بسازه در او صورت ای حرص حرص مزموم و ناپسند است اما در صورتی که مادیات دنیا به عنوان وسیله یا به عنوان ابزاری که در زندگی یک نیاز است به او استفاده شوه در راستای به دست آوردن نعمت های دنیا و در راستای به دست آوردن مال و متاع و موقف اجتماعی و سیاسی انسان تلاش بکنه به خاطر هدف دینی و به خاطر اهداف اخروی در او صورت باز گذشته از که مانعی نیست بلکه پسندیده هم است انسان های مؤمن خوبتر میتانند از مادیات دنیا استفاده بکنند و از موقف اجتماعی سیاسی و مسائل دیگری که دیگران حرص میورزند بندگان نیک الهی مستحق هستند و شایسته است که موقف اجتماعی یا پول و ثروت به دسترس اونا باشه تا ای که در راه خیر زو استفاده بکنند و اهداف اخروی و ذکر و یاد خداوند فراموش نکنند یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم برنامه رو دنبال میکنیم باز هم خوش آمدید بینندگان گرامی موضوع بحث امروز ما حرص است حرص یکی از بیماری های روانی از نقطه نظر اخلاقی اسلام است که باعث بدبختی و باعث مشکلات در زندگی دنیایی و, و پیامت های ناگواری در آخرت داره در آیات و احادیث متعدد به موضوع حرص پرداخته شده که بخشی از این آیات و احادیث انشاءالله بررسی میکنیم یک تماس میگیریم بلی بلی سلام علیکم السلام و رحمت الله علی؟ بفرماین برادر بفرماین کمی بلندتر صحبت بکنیم برادر بلندتر صحبت بکنیم میشنام یک کمی بلندتر بازم صحبت بکنیم وقتی 
پرسش برادر مورد درست البته تاسفانه نگرفتی و امیدوار هستیم که دوباره تماس بگیرن موضوع هرس و آز در زبان فارسی البته تعبیر میشه به معنای ای هست که انسان آنچه که به دست آورده به او به حد دلبستگی داشته باشه که باعث فراموشی یاد خداوند متعال شوه و باعث مزاحمت برای نمازها و فرائض و وجیبه های دینی شوه حرص ورزیدن به مال و متاع دنیا یا به موقف سیاسی و اجتماعی یا مسائل دیگر که انسان خیلی دلبستگی داشته باشه و خیلی مصروف باشه به با او هم موقع زندگی شمو باشه اینی به معنای حرص است بله بله نشنام بفرمین برادر خوش آمدیم بله سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله سوال داشتیم در مورد امی بعضی ها میگن وضوع وقتی که تنگ میباشه یا جات اجاد میکنه نماز خوب نیست امروی بخونی میخواستم دواره از این معلومات بگیرم خوب تشکر انشالله صحبت میکنیم برادر تشکر وقتی که وضوع انسان خیلی قید می باشه علما گفتن که نماز مکروه است او صورت نماز خواندن به خاطر که هدف از نماز یا آنچه که لازم است در نماز خشوع و خضوع و تفکر است انسان باید با آرامش خاطر بر سر سجاده یا جای نماز استاده شود وقتی که وضوع انسان تنگ می باشه و همین خشوع و خضوع بر هم می خورد او صورت نماز خواندن با چنین شرایطی مکرو و ناپسند است و گاهی که خیلی زیاد البته انسان زیاد میشه دو صورت باز نماز خواندن درست نیست به این شکل انسان باید وضو بگیره و نماز بخوانه نماز خواندن به معنای از گردن ساقط کردن نیست بلکه راز و نیاز و نیایش به حضور خداوند متعال است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده و عبد الله که انک ترا خداوند عبادت که آنچنان که گویا میبینی خداوند اگر چه تو نمیبینی خداوند متعال و ان لم تکن تراه فانه یراک خداوند متعال میبینه تو را به خاطر وقتی که انسان استاد میشه با کمال آرامش و خشوع و خضوع به حضور خداوند متعال استاد شوه با و به ذکر و نماز بپردازه بله بله سلام علیکم علیکم و رحمت الله خوبه شما خوشحال میشم شما خوبه سلامت باشین سوال می بود به هر از مزمال های سوانگان سوال می بود که امی خواندن و نماز جنازه قلشه مختلف چی حکم داره و چرا خوانده می شه دلیلش چی است درست است؟ درست است و دیگه امی نماز جنازه عزت فرمت ما چی خوانده بوده در وقت انشالله صحبت می کنیم خدا نماز جنازه فرض کفایی است به این معنی که تعدادی که حاضر می شود در مشایعت جنازه در تشیع جنازه کسانی که حاضر می باشند اما نماز می خوانند از گردن دیگران ساقط می شود حکمش فرض کفایی است و حکمت در نماز جنازه است که یک بنده مؤمن وقتی که وفات می شود برای مؤمنان دیگر لازم است که دعای خیر بکنند در حق از او از خداوند متعال سفارش کنند برای مغفرت و بخشش ای بنده و با یک رسم ویژه ایمانی و با یک عظمت و حرمت جسد بنده مؤمن انتقال داده شود به سوی قبرستان حکمت امیست و ای زیباترین فلسفه انسانی و دینی را با خود داره به شکلی که دین مقدس اسلام ارشاد کرده جنازه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه کرام به شکل متفرقه البته خواندن به این شکلی که ما جمع میشیم و همگی یک نفر امام پیش میشه و دیگر را پشت اقتدا میکنه جنازه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این شکل خوانده نشو بلکه هر کسی دو نفر سه نفر یا بیشتر یا کمتر می آمدن و نماز جنازه را می خواندن به گونه متفرقه با می شکل صحابه کرام همگی کسانی که در مدینه منوره بود جنازی رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن در باب حرس 
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی برای عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه ارشاد میکنه که حضرت عبدالرحمن ابن سموره دوست داشته که در مسئولیت های سیاسی یا مسئولیت های رسمی گماشته شوه و یک مقدار معاشی برش معین شوه از طرف بیت المال رسول الله صلی الله علیه و سلم برزو توصیه میکنه که یا عبدالرحمن لا تسأل الاماره امارت یا مسئولیت درخواست نکو که خودت درخواست کنی مرا به فلان بخش توضیف کنید بخاطر که اگر داده شود برد باز وکل تا الیها معکل میشی یا معذف میشی تو که از او پاسخگو باید باشی اما وقتی که سپرده میشه یک مسئولیت برد مطمئن باشی که کمک هم میشه بی این رسم زمان است که اگر مسئولیتی را برای یک شخص واگذار میکنن او را انسان ها هم کمک میکنن و خداوند متعال هم کمکش میکنن اما وقتی که خودش حریص میباشه به که وظیفه را بگیره یا خودش شایسته میدانه به مقام موقفی در او صورت باز مردم هم او را ترک میکنه خوشایند در نظام انسان ها همین است و خداوند متعال هم او را ترک میکنه به این خاطر در فرهنگ اسلامی تلاش کردن و حرص ورزیدن برسیدن برای یک موقف درست نیست اما در صورتی که نیاز اجتماعی می باشه و مردم شخص مجبور میکنه که یا درخواست میکنه مردم که به یک موقف اجتماعی قرار بگیره تا از او طریق برای مردم خدمت کنه در او صورت با شخص مطمئن باشه که کمک مردم هم رایزو می باشه و کمک خداوند متعال هم هم رایزو می باشه و این شکل حدیثی از حضرت ابو حریره رضی الله عنه روایت میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده شما حرص میورزین به ای که به مقام و موقفی برسید و متوجه باشید که رسیدن به مقام و موقف یا گرفتن زمام امور مسلمین فردا در روز خیامت فینها خزیون و ندامه رسوایی و پشیمانیست کسانی که مسئولیت امور مسلمین به اهده میگیرن و درست از اهدی زو بر نمی آین وظایف خود به گونه درست ادانه می کنن خداوند روز آخرت سخت از اونا پرسان می کنن این الله یعمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت اینجا معنایش موقف سیاسی است یا معنای سیاسی داره تمام وظایف یا مسئولیت ها و مکلفیت های اجتماعی را که شما واگذار می کنی برای اشخاص واگذار کنی که اونا اهلیت داشته باشن و اگر کسی در برابر ادای مسئولیت و در برابر وجایبی که برش سپرده میشه و وجایب مردمی و وجایب اجتماعی سهلنگاری میکنه و غفلت میورزه یا هم خیانت میکنه در روز آخرت سخت مورد باسپرس الهی قرار میگیره و پاسخ گفتن از خیلی دشوار است رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده فانها یوم القیامت خزی و ندامه و در حدیث دیگری می فرماید که فینها یوم القیامت ندامه در روز قیامت پشیمانی است پشیمانی حتمی است انسان هایی که بگونی درست هم وظایفشان انجام دادن اونا آرزو می کنن که ای کاش بیشتر ما خدمت می کردیم برای مردم در هر حالت پشیمانی روز انسان تجربه می کنن نشانه های حرس و آز در زندگی شخص یکی هست که انسان بخل می ورزبر مقام و موقف با مقامی که رسیده فکر میکنه که فقط و فقط من شایسته ازی هستم دیگه هیچ کسی شایستگی نداره حرس ور زیدن برای حفظ جایگاه اجتماعی حرس است و این حرس از گناهان کبیره در دین مقدس اسلام شمار میره همچنان یکی از مظاهر حرسی است که انسان برای رفاهیت و آسایش خیلی دلبستگی داره <تصفح> همیشه تلاش میکنه و آخرین سعی و تلاش خود به خرچ میده که باید آرام باشه در نگران آرامی دیگران نمی باشه دیگران در هر حالتی که به سر میبرند در رنج و اندوه و مشقت انسان تلاش میورسه و حرص میکنه که حرص میورزد به که آرام باشه دیگران در هر بدبختی که بودن باشه این شایسته شخصیت مؤمن نیست 
بلکه مؤمن پیشتر از خود تلاش میکنه که دیگران در رفاهیت و آسایش در رفاه و آسایش به سر ببرن آسایش و آرامش خود بنده مؤمن در آسایش دیگران میبینه وقتی که افراد جامعه اقارب و خیشاوندان والدین آرام باشن و احساس راحتی بکنن بنده مؤمن با راحتی از اونا احساس راحتی میکنه و راحتی و آسایش یک وصف درونی است یک نیروی درونی است که انسان از از درون خود احساس میکنه ای با مادیات دنیا نمیتونه به دست بیاید با نعمت ها و با موقف اجتماعی نمیتونه به دست بیاید با موتر ثروت نمیتونه ای آرامش و سکون قلبی به دست بیاید بلکه زمانی به دست میاد که انسان خداوند متعال به یاد بیاره و بر بندگان مؤمن خدمت کنه و کوشش بکنه که خیرش به دیگران برسه یک منبع فیاض خیر به دیگران باشه در اون صورت میتونه که این ارزش انسانی رو خوبتر تجربه بکنه و ارزش آرامش و سکون قلبی را به دست بیاره بله سلام علیکم السلام و رحمت الله میشنام برادر بفرمایید گفتم بله بفرماین خوش آمدید بله سلام علیکم خوب هستی سلام علیکم خوب هستی سلام علیکم سلامت باشیم من باشیم تشکر من به این برنامه انصاب دفل کن شما وصل هستین خواهد بفرماین بله آوازم بله علیکم سلام اوتون ما تر بسیار راست را میگیریم بیبیم بود بیبیم فاوت کرده بود مادر ما از این بیبیم نبخشیده است درست پرسش چی است مشخص خوب خوب تشکر گرفتم پرسش شما را گرفتم برنامه را دنبال کنین خواهر گرامی احسان به والدین یکی از فرائز اخلاقی در دین مقدس اسلام است موضوع نافرمانی والدین <تصفح> به معنای آق تعبیر شده آق والدین شخصی را میگوید که او نافرمانی والدین کرده باشه یا والدین نبخشیده فرزندش عدم بخشش والدین <تصفح> فرزند یک زایی خیلی بزرگ است برای فرزند اما راهی که وجود داره راهی است که انسان صدقه بکند خیرات کند و نماز بخانه بخشش کنه ثواب نماز ثواب صدقه را و ذکر و تسبیح و تلاوت قرآن کریم عباداتی که انسان میکنه همیشه دعا کنه در حق ثواب عباداتی که انجام میده البته پاداش ببخشد برای والدین یا مادر که ناراز رفته از طریق بخشش نماز و صدقه و قبیل مسائل و از طریق دعا و تذرو به حضور خداوند متعال انسان میتونه که در روز آخرت از این معذل نجات پیدا بکنه و خداوند متعال رحم بفرمایه بر شخص و او را ببخشد وقتی که انسان نماز میخانه دعا میکنه صدقه میکنه و پاداش از او برای والدین میرسه والدین هم در روز آخرت احساس میکنن که پاداش خیلی زیادی را از ناحیه فرزندانشان به دست آوردن و فرزند صالح امو فرزندی است که بعد از مرگ والدین برش دعا میکنه این مهم است برای فرزندان و راه حل امی است و راهی که مورد مغفرت خداوند متعال انسان قرار بگیره امی است ما امیدوار هستیم که ان خداوند متعال انسان مورد بخشش قرار بده از جمله مظاهر یا نشانه های بخل یا حرص یکی حرص ورزیدن به مال است انسان مالی که به دستش می آید این مال مصرف نمی کنه بر فقرا و مساکین و مستمندان کمک نمی کنه بر اقارب و خیشاوندان و والدین یا کسانی که از بستگان انسان است کمک نمی کنه حرص ورزیدن به مال و خوف فقر یکی از نشانه های حرص است اگر انسان میخواهد که ای را درک بکنه که آیا به بیماری حرص گرفتار است یا نیست 
یکی خود ارزیابی بکنه در برابر مالی که داره چقدر به او دل بستگی داره و چقدر وقتش به خود مصروف ساخته و یا هم در ایر ارزیابی بکنه که چقدر در تلاش رفاه و آسایش برای خود است و چقدر در تلاش و رفاه, رفاه و آسایش برای دیگران است و همین قسم دوست داشتن موقف اجتماعی و شهرت و این مسائل هم در جمله مسائل بخل به شمار میره <تصفح> اسباب بخل اسباب حرس البته چی عوامل و انگیزه های سبب میشه که انسان حرس بورزه یکی خوف از فقر است انسان می ترسد که به ناداری و فقر مواجه میشه به این خاطر به مال حرص می ورزه اگر انسان معتقد باشه که ولی اللهی خزائن و سماوات و الارد خزانه های آسمان و زمین به دست خداوند متعال است دروازه های رزق روزی به نزد خداوند متعال است از طریق توکل و از طریق ارتباط داشتن به خداوند متعال انسان می تانه که روزی خدا به دست بیاره در او صورت باز حرص نمی ورزه بلکه وقتی که شیطان انسان این شیطان یعید کمال فقر و یا مرکم بالفحشا شیطان است که برای شما فقر در پیش رویتان به تصویر می کشه که شما فردا مای آینده به بیماری فقر یا به مشکل فقر روبرو می شید این تصویری که شیطان را می کنه از آینده زندگی ما که شما به فقر روبرو شونده هستید وسوسه شیطان است ان شیطان لکم عدو و مبین قرآن کریم میگه دشمن آشکار است در پای شیطان و یا نقش قدم شیطان شما تعقیب نکنید و دنبال نکنید یکی تنبلی و کسالت است انسان هایی که تلاشگر و انسان هایی که کار میکنن و زحمت میکشن اونا همیشه مطمئن هستن که خداوند متعال برای اونا دروازه های رزقشان باز گذاشته از هر طریقی اواید و امکاناتی به دست میارن تشویش از فقر ندارن و زمان انسان به حرص رو میاره که کسالت و تنبلی او را باعث میشه که در خانه خو کنه و سعی و کار و تلاش نکنه به او خاطر مقداری که از مال و متای دنیا به دست داره به او حرص می ورزد که زودتر خلاص نشه و از او استفاده بکنه و همچنان کبر و غرور یکی از دلایل و انگیزه های حرص است انسان هایی که به موقف و مقام اجتماعی قرار می گیرن اونا خود نسبت به دیگران برتر می دانن و یک نوع احساس کبر و غرور برای آنها دست میده. به خاطر از اینکه امی کبر و غرور اونا از دست ندن حرص می ورزن که در موقف اجتماعیشان باقی بمانند اگر انسان خود نسبت به دیگران بزرگ و برتر ندانه در هر حالتی که باشه امو انسان است دارای امو جایگاه است ای که گاهی از لحاظ دنیایی از لحاظ مال و موقف بالاتر میره یا پایین تر می آید ای سنت زندگی است و گاهی انسان در فراز زندگی قرار میگیره و گاهی در فرود زندگی, زندگی فراز و نشیب داره این فراز و نشیب باید انسان درک بکنه و هیچگاه مغرور و متکبر نشوه و بر جا جایگاه اجتماعی یا مال و ثروتی که خداوند متعال برش داده فریب نخوره و همچنان از جمله اسباب یا دلایل و انگیزه های حرسی که است که انسان معتقد یا ایمان کامل به خداوند متعال نداره اگر اعتقاد به خداوند متعال داشته باشه درک میکنه که حرص ورزیدن به مادیات دنیا درست نیست و بلکه خداوند متعال امون نعمت خداوند متعال داده وقتی که او از دست بروه نعمت دیگری هم خداوند متعال در پای از او انایت میکنه بله بله سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله مسترم از درازه رستم از بلاحت از ایراد نتم باشده نه سوال داشت بفرماین برادر مسترم سوال ایست که یک, یک شوار هم همسه همسه که طلاق داده بعد از طلاق به جیمان شده پس میخواه که او را بگیره راش چیست؟ سی طلاق داده آره طلاق داده سه طلاق داده دیگه از خانه بیرونش کرده بعد از یک چند مدت میخواید که او را پس بگیره خوب انشالله صحبت میکنم برادر انشالله صحبت میکنم <تصفح>
در قرآن کریم خداون متعال ارشاد کرده که کسانی که همسرانشان طلاق میکنن فلا تحل له من بعد حتی تنک حزوجا غیره تا وقتی که با همسر دیگری نکاح نکنه نکاح مجدد بعد از طلاق با شوهر اولی درست نیست تمام مذاهب اهل سنت به ای اتفاق نظر دارن که همسر طلاق شده تا وقتی که همسر طلاق شده ای که به سی طلاق مغلظه طلاق شده و از همسر جدا شده مکمل مشروعیت نداره به اساس سریح آیت قرآن کریم فلا تحل له حلال نیست برش حتی تن که حضو جن غیره تا وقتی که شوهر دیگری را نکانه کرده بعد از نکاح شوهر دیگری و بعد از که شوهر دومی طلاقش میکنه و عدت سه ماه عدت تیر میکنه بعد از او که در صورتی که حمل نداشته باشه،, نداشته باشه از شوهر دومی باز نکاح مجدد با شوهر اولی مشروع میشه و درست میشه در غیر از او درست نیست از جمله نشانه های اسباب بخل البته دلائل و انگیزه های بخل یکی است که عدم آگاهی از پیامد حرس البته بخل میگویم بخل و حرس هر دویش نزدیک نزدیک هستند به هم حرس دلائل و یکی از دلائل و انگیزه هایش است که اگر انسان آگاهی داشته باشه از اینکه حرس به سوی بدبختی انسان رو میکشانه عواقب دنیاییش درک بکنه و پیامدهای ناگوار اخرویش درک بکنه در او صورت باز حرص نمیورزد بر مادیات دنیا انسان معتقد به مرگ باشه و معتقد به معقد بودن زندگانی دنیا و زود گذر بودن زندگی دنیا باشه در او صورت کوشش میکنه بر های معنوی بیشتر عرج بگذاره و زیاد به مادیات دنیا حرص نورزه از جمله پیامت های حرس البته حرس نتائجی را که به دنبال داره یکی وقوع انسان در گناه است حرس گناه کبیر است و دوم استراب و استرس برای انسان می آفریند انسان همیشه در تشویش به سر می بره همیشه نگران است از مادیاتی که به دست دارد یا آنچه که به دست دارد همیشه نگران ازی است که او اگر براود اگر از دست براود چه خواهد کرد و گاهی باعث قطع پیوند انسانی در جامعه میشه انسان با اقارب و نزدیکان خود قطع رابطه میکنه با همسایگان قطع رابطه میکنه و گاهی با اعضای خانواده قطع رابطه میکنه این زندگی هم یک زندگی خوشایندی نیست و زندگی انسانی نیست که پیوندهای معنوی انسانی را همیشه انسان قطع بکند به خاطر مادیات دنیا بلکه انسان معتقد باید باشه که به با بیماری حرس گرفتار است و این حرس بیماری است که از طریق از طرف شیطان البته در وجود انسان رشد کرده و پرورش یافته از این بیماری ها باید انسان به دور باشه و همچنان از جمله نتائج و پیامت های حرس یکی است که انسان از این طریق گاهی تخم دشمنی را بذر میکنه در جامعه با کسان دشمنی میورزه ما امروز میبینیم که بیشترین کشمکش ها میان انسان ها و تنش ها و زد و بند ها بر سر مادیات است بر سر منافع فردی منافع گروهی و منافع ملی است این می منافع ملی که حرس گاهی در ساحه فردی تبارز میکنه و گاهی در سطح گروهی و اجتماعی متجلی میشه و گاهی در سطح ملی معنا و مفهوم پیدا میکنه در هر صورت هر صور زیدن برای منافع دنیایی و منافعی که بر ضرر دیگران باشه در او صورت این یک بیماری است و این بیماری را نظام اخلاقی اسلام به شدت ترد میکنه و رد میکنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که معلم اخلاق است در حدیث آمده که کان اجود الناس و اجود ما یکونو فی رمضان رسول الله, رسول الله صلی الله علیه و سلم جواترین یا سخیترین مردمان بود و از همه بیشتر در ماه مبارک رمضان مصرف میکرد و هر شب رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر روز و هر شب
مصرف میکرد آنچه که به دستش می آمد از مادیات دنیا او را مصرف میکرد بر دیگران رسول الله صلی الله علیه و سلم جواد یکی از اوصاف آن حضرت صلی الله علیه و سلم بود به وصف سخاوت و صدقه و همچنان زیافت و مهمانی و مسائل دیگری از این دست تاکید کرده و موضوع سخاوت یکی از موضوعات ایمانی معرفی کرده بنده مؤمن است که بر دیگران مصرف میکنه و صدقه میکنه سخاوت میکنه و از این طریق مطمئن است که خداوند متعال دروازه های روزی را بر رویش بیشتر میگشایه و آنچه که از نعمت ها داره به او خداوند متعال برکت میندازه هم آرامش و سکون قلبی را آرامش با آرامش خاطر در دنیا زندگی میکنه و هم رستگاری و سعادت ابدی را در روز آخرت به دست میاره حضرت ابو هریره رضی الله عنه در حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که اتقوا السبع الموبقات از هفت چیز مهلک یا هلاک کننده اشتراب بکنید پرسان شد که چی است یا رسول الله اولش شرک رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اولش شرک است و دومش حرص است و همین قسم مسائل دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره کرد از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی یک جهان سپاس تا برنامه دیگر در پناه خداوند متعال باشید